आखिरी मौका दे दीजिए ये साबित करने का कि हम अपने बाप की तरह नहीं हम आपको कोई मौका नहीं दे रहे हैं गुरु जी भाजी नहीं बल्कि हम आपको आपका हक बाइज्जत वापस लौटाते हैं हमने सरदारों को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहा है और अगर उसके बाद भी कोई उंगली उठी तो मुझ पर उठेगी आपकी प्रतिष्ठा बिल्कुल वैसे ही बरकरार रहेगी जैसी है अगर मुझसे कोई भूल चुक हुई हो तो मैं आपसे भाजी आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस देशद्रोही की ऐसी दुर्दशा कीजिए कि पूरे मालवा को पता चले है कि छोटे सुबेदार जी की मौत की वजह कौन है ये प्रसिद्धि और शक्ति चाहता है ना तो मालवा की प्रजा में इसके लिए जो आदर है जो डर है सब निकाल दीजिए इसकी सांसें छीनी जाए उसके पहले इसका सब कुछ छीन लिया जाए ताकि ये सिर्फ मौत की भीख मांगे इसे घसीटते हुए यहां से ले जाइए और अगर रास्ते में किसी ने पूछा तो बता दीजिए कि मालवा के छोटे सुबेदार जी की मुखबरी इसने दी थी चलो अपने प्राणों पे खेलकर मालवा की सेवा की है उस बात के लिए आपका बहुत बहुत आभार आभार कैसा छोटी रानी मैंने तो अपना धर्म निभाया आप इस तरह बोलकर हमें शर्मिंदा ना कर नहीं भाव अपने सच में मेरे और बाबा साहेब के मन का बहुत बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया शिव शंभु की कृपा से और आपके सहयोग से आज हमें छोटे से पिताजी जी की मौत के पीछे कौन था उसका नाम पता चल गया है अपनों 
की मुखबिरी धोखेबाजी जीवन भर यही तो करता आया है ये इंसान ये छोटे सबेदार जी का खूनी है इसीलिए ये इस हाल में है क्योंकि इसे कारागार भेजा जा रहा है तुम गलत बोल रहे हो ये क्या कह रहे हो तुम ये नहीं हो सकता तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है कोई गलत फहमी नहीं हुई है वंश सब कुछ साबित हुआ है हमारे गुप्तचर यही समाचार लेकर हमारे पास आ रहे थे एक को तो इसने मार दिया दूसरे को मारने की कोशिश कर रहा था तब रंगे हाथों पकड़ा गया है ये ये सब क्या कह रहे हो अल्लाह? ये मेरे पति है और जो आपके पति के वजह से मारे गए थे वो मेरे पति थे वंश मालवा के छोटे सुबेदार थे वो जो आपके देशद्रोही जैसे पति के वजह से वीर गति को प्राप्त हुए आपके पति के वजह से मैं मैं इस हाल में हूँ हम सब इस हाल में हैं। मेरे बच्चे मालेरा और मुक्ता अनाथ हुए हैं वंश और वो भी आपके पति के वजह से और आज के बाद हर देशद्रोही की यही गति होगी चाहे वो किसी का अपना ही क्यों ना हो चाहे वो हमारा अपना क्यों ना हो क्योंकि जो इंसान अपने देश का नहीं हुआ वो किसी का भी नहीं हो सकता तो कोची भाजी ले जाइए इसे शिवजी जिसने अपने ही घर पे वार किया है जिसने मुझे मेरे छोटे सुबेदार जी से दूर किया कौन है वो कौन हो सकता है हे भोलेनाथ हे शिव शंभु आपका बहुत आभार आपने कृपा की छोटे सुबेदार जी का कातिल उनका मुखबिर हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया और अगर हमें पता चला कि खंडेराव की मौत के जिम्मेदार किसी भी तरह से आप है ना 
तो सबसे पहले हम आपको सजा देंगे सासू मां अगर हमें कुछ हुआ तो सजा आपको भी मिलेगी छोड़ दीजिए मुझे मर जाने दीजिए छोड़ दीजिए अक्का साहब छोड़ दीजिए मुझे क्या कर रही हैं आप क्या कर रही हैं आप द्वारका भाई साहेब जो सही है वही कर रही हूं मैं जीवन अगर जीने लायक नहीं हो ना हर सांस अगर बोझ हो तो मर जाना ही अच्छा है मैं आपसे बहुत सारी बातों से नाराज थी हर बार आपका हराना चाहती थी लेकिन इस तरह नहीं कि खंडेरा आपकी जान गवा बैठे जब भी अभी मैं अपने हाथों को देखूंगी ना तो मुझे खून नजर आएगा खंडेरा का खून नजर आएगा आपका सहे कभी भी सोचा नहीं था कि जिन हाथों से घंटे राव को खिलाया उन्हीं हाथों से उसका शव मैंने ये कभी नहीं सोचा था आपका साहेब कि ना वही साहेब ये बहुत ही साजिश रचा कि कभी नहीं सोचा था मैंने घंटे राव की बहुत ही जिम्मेदारी मेरी है तो मेरा मर जाना ही अच्छा होगा भाई साहब अपने आप को पता है सुख दुख वक्त हालात ये सब हमसे बहुत आगे हैं हमारा खंडे का तो चला गया हालांकि ये सब सब जावे साहब नहीं किया है लेकिन उसी की वजह से हमारा खंडे राव लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी द्वारका भाई साहब हम इतना जानते हैं कि आपने उन्हें ये सब करने के लिए तो नहीं कहा होगा ना तो फिर इस पाप की आप जिम्मेदारी क्यों ले रही है सीता भाई हमारी भी बेटी है गुरु जी हमारे भी जावाई है लेकिन अगर अगर होल करवाड़े के जावाई ने इतना बड़ा पाप किया है इतना बड़ा घात किया है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो उसकी ही है ना हाँ अगर बात बात नैतिक जिम्मेदारी की है कि तो तो इस पाप के गुनेगार हम भी उतने ही हैं जितना आप है नहीं नहीं अक्का साहेब नहीं यहां भी मैं आपसे आगे निकल गई
जानती थी ना मैं जानती थी कि जावई साहब के मन की लालसा मैं जानती थी सालों से उन्हें मालवा की राजगद्दी पे बैठना था यही अभिलाषा थी उनकी और जाने अनजाने में मैं उनकी अभिलाषा को हवा दे रही थी और यही वजह है आपकी गुनेगार हूँ बहुत बड़ी गुनेगार हूँ छोड़िए छोड़िए क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं आप द्वारका भाई साहेब बस कीजिए बस कीजिए आपने हमेशा जब साहेब को एक एक बड़े औहदे पर एक ऊंचा मौका चाह है उनके लिए इस बात को हम जानते हैं लेकिन द्वारका भाई साहेब हम ये भी जानते हैं कि आप अपने सपने में कभी भी कभी भी खंडे राव को आहत करने के बारे में नहीं सोच सकती है नहीं सोच सकती सवाई साहब ने एक बहुत बड़ा पाप किया है घात किया है गुनाह किया है जिसकी सजा उन्हें मिलेगी सवाई साहब की वजह से होलकर वाला अंधेरे में डूब गया है जिसकी सजा उन्हें मिलेगी बड़े सुबेदार जी उन्हें सजा देंगे द्वारका भाई साहेब होल कर पाड़े को अंधेरे में कर दिया है उन्होंने और इसका परिणाम तो उन्हें भुगतना ही होगा ये जहर उन्होंने उगला है और अब अब ये जहर उल्टा असर कर रहा है और इस शहर को सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पीना होगा मुझे ही पीना होगा द्वारका भाई सरकार अहिल्या ने जो गुप्तचर भेजे थे उनकी सूचना के अनुसार खंडेराव की मुखबिरी गुणोजी ने की थी और उसने इस बात को स्वीकार भी किया है कि खंडेराव की मृत्यु का कारण वही है तलवार गोनो जी की गर्दन काट कर ईमान में जाएगी जिन हाथों में हमने अपने खंडेराव का शरीर उठाया था उन हाथों को आज उनका असली गुनेगार मिलेगा सरकार नहीं गंगोबा नहीं अब हमें कोई नहीं रोक सकता हमें अपने बेटे का प्रतिशोध लेने से कोई नहीं रोक सकता जो हमारे बेटे की मृत्यु का कारण बना है हम अपने इस तलवार से उस गुनो जी की गर्दन धर से अलग कर देंगे
किसकी गर्दन काटेंगे सरकार अपनी बेटी के सुहाग की For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.